大家好，我是刘毅，又到了吃西葫芦的季节。有很多朋友在家炒出的西葫芦，不是出水多，就是不够入味，不好吃。其实是有一些小技巧的。今天大厨就把详细的做法分享给大家，做出来爽脆入味，而且出水又少，下酒又下饭。做法也特别的简单，家常，喜欢的朋友可以试试。首先呢，准备一根西葫芦，这是应季的时蔬，味道特别的清香，而且经济又实惠。少许的猪五花肉，这个主要是增加鲜香味。如果是吃纯素的朋友就不要放。再准备一些杭椒和小米辣，这个主要是增加一些清香的辣味，吃起来特别的开胃。接着来清洗。准备半盆的清水，把西葫芦和辣椒清洗干净。像这种偏嫩的就不用削皮，如果是偏老的西葫芦，最好是把外皮削掉不要。清洗后烘干水分，接着来改刀，先切掉头尾不要，再从中间一切为二，然后二切为四。把里边的瓜瓤一定要去掉一些，如果是特别嫩的，其实也不用去的，因为瓜瓤水分偏大，如果直接炒出来，吃着口感不好，而且出水还特别多。片下来的瓜瓤可以用来单独拌着吃，然后再改刀切成片，这个不要切的太薄，稍微偏厚一点。全部切好后，装入盆中，放入一小勺的食盐，用手慢慢的翻拌均匀。入底味的同时，又杀出多余的水分，这样吃起来口感就会特别的爽脆。再次炒制的时候，出水就会特别少。所以很多朋友在家炒出的西葫芦不好吃，其实就是少了这一步。再把猪肉改刀切成片。肥肉和瘦肉一定要分开切，切好后装入盆中，再来准备小料，大蒜和生姜可以稍微多一点，把蒜的根部一定要切掉不要，然后再切成片。辣椒也是同样的方法，斜刀切成片，全部切好后装入盆中，接着来调个料汁。小盆中放入少许的食盐、半勺的鸡精、小半勺的胡椒粉和少许的白糖、一勺的生抽酱油。少许的芝麻香油和半勺的蚝油，增加鲜香味。一小勺的土豆淀粉，再倒入小半碗的清水，用勺子慢慢的搅拌化开。这样在炒的时候就不会手忙脚乱了，而且味道还会特别的均匀。西葫芦通过几分钟的腌制，可以看下已经出了一些水分，而且也变得很有韧性。倒入清水，洗掉多余的盐分。当然，口味偏重的朋友，这一步也可以省略掉。清洗后捞出，把水分一定要挤干，这样吃起来口感就会特别的爽脆，而且基本上不会出什么水。全部食材准备好后，接下来起锅烹饪，把锅底的水分一定要烧干。再放入少许的植物油，先把锅润透，再放入肥肉翻炒，把肥肉一定要炒至发干出油脂，这样吃起来才香不腻。接着下入瘦肉炒散，再下入切好的姜蒜片炒出香味，感觉油脂偏多的一定要盛出一些，放入少许的豆豉增加香味。这时候一定要从锅边烹入适量的料酒，挥发增香。继续多翻炒几下，炒至香味浓郁，倒入几干水分的西葫芦翻炒。这时候如果是家庭小灶，一定要把火开到最大
，保持大火翻炒，这样更好入味，而且成熟又快。把切好的鲜红辣椒也倒进来一起翻炒，时间不需要太长，大概十秒钟左右。倒入提前调好的料汁，用勺子搅匀后倒入锅中。继续保持大火，快速的翻炒，炒匀料汁，炒至刚好断生，汁干亮油就可以。时间切记不要太长，全程大概需要二十秒钟就可以了，要不然吃起来口感不好。然后关火出锅，装入盘中。可以看一下，像这样炒出来的西葫芦，色泽是不是就很有食欲？关键是出水还少。在家只要掌握好这些步骤和技巧，炒出来的西葫芦比饭店还要好吃。鲜香开胃的小炒西葫芦就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏